Azért volt jó nekünk ez a program, mert egész nyáron össze tudtuk rakni rá a pénzt, mert egyszerre nem tudtuk volna kifizetni, és ebben is segítettek minket, hogy tüzelőhöz tudjunk jutni. De hónapban azt hiszem, hogy 6000 forint volt a max pénz, amit be lehetett fizetni falra, tüzi falra. És akkor, amit te 6 hónap alatt, vagy egy év alatt összegyűjtöttél, azt az autonómia viszonylag térítendő összeként még annyit hazarakotta a meglévő összeghez. Mennyi fát adottak ki? Mint hat közmétert. Mi lett volna, nem lett volna ez a program? Hát rossz lett volna, mert ennyit nem tudtunk volna egyszerre megvenni. Tízezer? Tízezer rokad most. És akkor így van maga hatvan ezeren, igaz? Így. Hogy ötven ezer benne van, hogy van hatvan ezer meg, hogy akkor a... Az alapítvány az, ami akkor az 60 ezer, 120 ezer, igaz? Igen, 120 ezer forintot. A talmokat alsa együtt. Igen. Nemzetközi partnerekkel, tehát franciákkal, belgákkal, illetve angolokkal együttműködve próbáltunk olyan programokat megvalósítani, ami tulajdonképpen a pénzügyi tudatosságot, illetve valamilyen szinten a megtakarítás próbálja meg ösztönözni. Hát alapvetően 8 és 6 köbméter fát tudtak venni, a legkevesebb, aki 3 köbmétert vett. Kezdtük 30 szal és a 10 hónap alatt nem maradtunk 10 a fa miatt vettem, amit a fára költöttem egész évben, vagyis amiket szoktam költeni, ugye megmaradt különbözett 20-30 ezer forint, és akkor ezt vettem egy 21 ezer forint érzte. Kis fűrészt, ezzel vágtam össze, nem kell fizetni külön embert, jöjjön nekem fűrészelni. Elkezdtem, azt ki kellett vennem sajnos, mert négy gyerek van, azt nem volt kenyére. az embereknek csinálni képzést, helyet biztosítani nekik, be kellett mennünk a takarékba, hogy ki mennyit takarított meg, kérdőíveket csináltunk. Beszéltünk a megtakarításról, ki hogyan tudja spórolni pénzét, milyen bankoknál milyen kamatok vannak. Meg az energiatakarékossági képzés volt, az is nagyon jó volt. És abban mi volt az energiatakarékosság? Most beszéltünk a briketről, hogy hogyan lehet a brikettet készíteni, és télen hogyan lehetne spórolni a fával, meg hogy az árammal, meg a vízzel hogyan takarékoskodjunk. Nekik az energiás képzés tetszett, mert abban mutatták be olyat, hogy hogyan lehet ezt a rakétatűzhelyt elkészíteni, amivel könnyebben lehet főzni, kint is. Nekik ez jobban tetszett, mint a pénzügyi képzés, de arra is elértek. Úgy választottam ki, akik akikről tudtam, hogy nagyon rá vannak szorulva. És mit szólsz? Jól lett volna ez a program? Bizony jól lett volna. Nagyon jól lett volna. Butak voltunk. Nagyon sok lett. Miben? Hogy van fánk. És ha nem lett volna, ez mi lett volna? Megfagytunk volna. Honnan vetettek volna fát, hogyha ez nincs? Csehonnan. Ugye helyi beszállítók voltak, akiktől a fát vásároltuk. Hát egy pontosabban együttműködve, ugye nem minden egyes programunk, amit, amit tudunk indítani, az annak ugye nagyon-nagyon fontos része az, hogy olyan emberekre, olyan em tehát helyi mentorok legyenek, akik, akik helyben a családokkal tartják a kapcsolatot, ö, mindenféle ügyes bajos dolgot tudnak tulajdonképpen intézni. Négy gyerekem van. Azt mindig van, hol ez betegszik meg. Meg hát nem, nem tudjunk egy hónapba kijönni teljesen. De sok kell nekik. Most ha sikerülne jövőre, akkor raknánk. Nem lett volna fájuk. Kénytelen lettek volna menni az erdőre lakni. 670 fő él a településen. Ebből olyan 64% a kisebbségi. 
Ez a FAP program, én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó ötlet volt, aki ezt kitalálta, mert azért egy kicsit takarékoskodtak, de gondolom a mai világban ez elég nehéz, de ez a családoknak szerintem egy biztos pont volt ér, azért volt tüzelőjük. Gyesből élünk, családból így annyit nem tudtunk volna egyszerűen elmenni, mert az, hogy hozzátették dupláját, kaptuk, ez nagyon sokat segített.